లంక అంత కొంప కట్టేశాడు ఏ కో నారాయణ అంటూ ఆయనకి నేను నాకు ఆయన తప్ప దిక్కు మొక్కు లేదు ఈ మహానుభావుడికి ఎవరితో వస్తుందో ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారో ఏంటో కశ్యలుగాడు మాత్రం ఎదుగు బదుగు లేకుండా గిడదొంపలాగా అలాగే ఉండిపోయాడు అయ్యి బాబాయ్ పొగుటలు ఏంటది తమరకు వచ్చిన పెళ్లి చూపులు పోటోలండి ఎవరి పెళ్లి చూపులు తమరేనండి ఎవరు చూడాలి తమరేనండి ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలి తమరేనండి ఎవరు చేసుకోవాలి తమరు తమరు అని భజన చేయడం తెలిసిన వాడివి ఆ ఫోటోలు తమరు ఎందుకు ముట్టుకున్నట్టు వాళ్ళలో ఎవరో ఒకళ్ళు నా భార్య కావచ్చుగా అంటే వాళ్ళను టచ్ చేసినట్టు కదా టచ్ ఫెలో మహాప్రభావి కాళ్ళ పట్టుకుంటా వారం రోజుల నుంచి దిక్కు బొక్క లేకుండా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆటలు కొన్నా దుబ్బు దులుపుతున్నా అంతే నా అనుకున్న దాన్ని ఎవరు ముట్టుకోడానికి వీలేదని అలా ముట్టుకుంటే చట్టరీత్యా చెరువు తీసుకుంటా తెలుసు కదా నీకు తెలుసండి హలో పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ నా ప్రియమైన కానిస్టేబుల్లారా సగం మంది ఇటు వెళ్ళండి సగం మంది ఇటు వెళ్ళండి మిగిలిన వాళ్ళు నా వెనక రండి ఫాలో మీ ఎవరు పోలీస్ స్టేషన్ కు ఫోన్ చేసింది నేను సిఐ సూర్యబాబు వచ్చేసాను నమస్తే ఇక్కడ నాకే నేరం కనిపించడం లేదుకుంటే కనిపిస్తుంది ఓ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది నేరస్తుడు ఎవరు ఈ పసు మూట ఏ ఈ పసు పూట స్టేషన్ కు తీసుకురండి థ్యాంక్ యూ ఎక్కరోగం మాత్రం నా మనవుడు కరెక్ట్ గా వచ్చేసింది ఏంటి సార్ నా చేత ఈ గట్ట పెంచారు నా చేత డ్రామా ఇస్తారా నోరు పోయారా ప్రజాద్రోహి నువ్విప్పుడు రామదాసువి ఏ దాసు శ్రీరామదాసువి నేనేమో తానీషాను మాజీ డబ్బు ఆరు లక్షలతో భద్రాచలంలో రాముల వారి గుడి కట్టిస్తావే మర్యాదగా ఆరు లక్షలు కక్కు మామూలు కక్కే కక్కలేను ఆరు లక్షల రూపాయలు నేను ఎలా కక్కుతాను సార్ నన్ను బాపు బంతు కరో రోనా సరే వచ్చే జన్మలో నువ్వు నేరస్తులుగా పుట్టావు ఎస్ఐగా పుడతావు ఊరి తిక్కల పొక్కలాడా తిక్కల మా వెంకటేశ్వర కింద మించిపోయావు కదరా అంతా సూరిమయం ఈ జగమంతా సూరిమయం రాస్తాను కదా అంతా సూరిమయం సూరి 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 పెన్సిల్ ఒకటే ఉంది సూరి 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 ఇంకెప్పుడు మీ వస్తువులు ముట్టుకుంటు ఒకవేళ ముట్టుకుంటే జంపు అదే ఈసారి ముట్టుకుంటే ఏడు కూడా మిగలవు సూర్యబాబు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంటికి వచ్చి కానిస్టేబుల్ డబ్బు ముట్టింది ఇక ఈ సూర్యదాసు వదిలేసి అలాగే సార్ కాబోయే పెళ్ళం ఫోటోలు ముట్టుకుంటేనే మనకి ఎంత ధనయోగం పట్టింది ఇక ఆవిడ నిజంగా వస్తే ఆవిడ ద్వారా అబ్బో చాలా డబ్బు వచ్చేస్తుందని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది మామా అరే డిప్పా సరిగ్గా పట్టుకో కొడుకు అలాగే వెంకటేశ్వర పెళ్లి చూపులకి వెళ్తాను నా లైఫ్ దీని మీద ఆధారపడి ఉంది పెళ్లి చూపులు సక్సెస్ అయినా అనుకో సగం చుట్టూ సింహాచలంలో సగం చుట్టూ తిరుపతిలో ఇస్తాను మొక్కు ఏంటి ఆశ్చర్యపోతున్నావు నువ్వేంటే వీడి గుండె మీద దీపం పెడతాను మొక్కు మాట్లాడవే ఈ సంబంధమైన కుదరాలని మంచి మనసుతో ఎదురొచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టక్క అక్క అక్క అంటారా తొక్క ఏ చెల్లెని పిల్లలేవా నీకంటే ముందు పెళ్ళైనంత మాత్రాన్ని మొదలు కనపడతావా ఏమనుకోకే ఓకే ఇట్స్ ఓకే మరే డిప్పా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా లోపలికి వెళ్ళు ఏమే నువ్వు ఎదురొచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టు నువ్వు కుదుపు లేకుండా పోనీ ఈ లోపల కురికేస్తా సరే పెద్దమ్మ తల్లి దుర్గమ్మ తల్లి తిరుపతి వెంకన్న సింహాచలం అప్పన్న 
ఈ పెళ్లి చూపులు కూడా మట్టి కొట్టుకోవాలి మా ఆయన్ని ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఒళ్ళంతా విరక్కుమ్మేయాలి టైం అయిపోయింది ఇంకా రాలేదేంటి వచ్చేసారు నన్ను చూడగానే వచ్చిన రియాక్షన్ నిన్ను చూడగానే రాలేదని టెన్షన్ పడుతున్నావు కదా గ్లామర్ పర్సనాలిటీ హైట్ బై బర్త్ వస్తాయా ఊరికే రెడ్ షర్ట్ వేసుకుంటే రావు కమర్ ఫాలో ఫాలో ఈ చుట్టుపక్కల పది గ్రామాలకి మాదే పెద్ద కుటుంబం బాబు కట్న కానుకలకి ఏ లోటు రానివ్వం కట్నాలు అసలు ఒప్పుకోను అమ్మాయి బాగుంటే చాలు నాకోకైతే మా ఆవిడ కోకేనట్టే ఏ లేదండి మా వాడు మూడే మూడు ముక్కలు అమ్మాయిని అడుగుతాడు అమ్మాయి ఒప్పేసుకుంది అనుకోండి తాంబూలాలు పుచ్చేసుకోవడమే అలాగే పార్వతి అమ్మాయిని పెరట్లోకి తీసుకెళ్ళు మీరేదో చెప్పాలన్నారు చెప్పండి మా నాన్నమ్మ చెప్పింది నీకు చెప్తాను దానికి నొప్పుకుంటే మన పెళ్ళి అయిపోతుంది సరే నిజం చెప్పాలంటే మా వాడికి సిగ్గెక్కువండి ఆ నాలుగు ముక్కలు కూడా నేను నేర్పినాయి అసలు నేను అలాంటి మేధావి పక్కన ఉంటాం వాడు అదృష్టం కదాకున్నాను ముక్క కింద నత్తెట్టుకుని ముక్కులే కట్టి తిరుగుతుంటే ఆకులు ఎత్తేసేదని అసలు ఇలాంటి అన్ని మన కులల్లో ఉన్నాయా మన జాతిలో ఉన్నాయా మన జిల్లాలో ఉన్నాయా ఓలామో ఎన్నా గుంటడికి ఈ తుక్కు నా కొడుకు నేర్పించు ముందు ఈడికి నలుగెట్టేయాలా నా చేతికి దొరకాలా ఏడీడు ఎక్కెళ్ళాడు ఉదయ పుట్టాడా నువ్వేం కంగారు పడు నా అడుగులో అడుగేసుకుంటూ నువ్వు నన్ను ఫాలో చేయి నిన్ను సేవ్ చేసే బాధ్యత నాది అయితే వేసేమా నువ్వేం కంగారు పడకు ఇలాంటప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి శ్రీకాకుళం ఆడవాళ్ళు అంటే నీకు అంత చిన్న చూపు ఉందేటా ఉప్పు చేపలాగా చీరేసి ఎండేస్తాను ఏట అనుకున్నావు యోధవా పదండే రోగం వదులుకో నన్ను ఉట్టి దాకడికి శ్రీకాకుళం జిల్లా వాళ్ళు ఎందుకు వెనకబడిపోయారు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ముందు నుంచి వచ్చి కొట్టలేక వెనక నుంచి వచ్చి కుమ్మారు ఆ పొని మా వెళ్ళే దారిలో పక్కూర్లు ఇంకో సంబంధం చూద్దామా అక్కర్లేదు అల్లుడు ఏ ఒకే జిల్లాలో రెండు సార్లు తనులు తినే విపి కాదు మీ మామ మరి జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ అరే ఏం తమ్మీకంత గుబులు గుబులు గున్నావు ఈ గనాపూర్ నాగమని ఇంట్లో నీకేం భయం లేదు మంచి గుసు మస్తుగా దీని ఈ గన్నడి పెట్టరా ప్లీజ్ మీరు కూడా తీసుకోండి మీరు ఎలా రండి ఎందుకు 
కంఫర్ట్గా ఉంటుందని గిట్ల కూర్చున్నాడు ఏమో పోయి గట్ల కూర్చున్నావు ఏమి తమ్మి ఏం లేదమ్మా గురువారం కదా గుమ్మానికి దగ్గరగా ఉంటే వాస్తుకు మంచిదని మీరందరూ అటెళ్లి నిలబడండి బాబు గాలు గాలు నిలబడితే నీకేమైతే మరీ అందుబాటులో ఎందుకంటే కొంచెం దూరంగా ఉంటే బెటర్ గా ఉంటది కదా వచ్చిన కాడ నుంచి చూస్తున్నా ఏమో మస్తు పరిశాన్ పరిశాన్ కొడుతున్నావు ఏంది కథ గట్లనే ఉంది కేక్ వస్తుందా రాదా ఉండాలా ఉరకాలా అని టెన్షన్ లో ఉన్నా తమ్మి మలేషా పెళ్లి సూపులకు వచ్చిండా మన ఇంట్లో చెంబు తపాలు దొబ్బకపోయినాయి నువ్వేం కంగారు పడకు నీ ప్రాణానికి నా ప్రాణం వడ్డేస్తాను అదుగో ఆ బాణాల్లో కూర్చుని దాక్కు బొమ్మా గోలం దిక్కి చూపెడుతుంది నువ్వెక్కడ దింపినా మళ్ళా గోలం వైపే చూపెడుతుందాకాచ్చిన గిడ్డ కాదు కాదు అవునా మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చి రుచి చూసినారు ఇంకా రంజన్ మెట్టు ఇంకా రంజన్ మెట్టు తిన్నారు ఏమరా అంటే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా సార్ వాళ్ళు ఏం తిన్నా అరిగిపోద్ది నాకు ఇప్పటికే ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ అరగదు సార్ తిరగబోతే బయలేదా లోపలికి రా నేను రాను సార్ లోపలికి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటున్నా ఏడుకొండ వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద స్వామి ఈ గండం కట్టెక్కిస్తే మా ఆవిడికి మా మావకి గుండు కొట్టిస్తాను తండ్రి దేవుడా దేవుడా నేను మాటిస్తాడా నీకేం కాదు థ్యాంక్స్ అండి అయితే మీరు నన్ను అపార్థం చేసుకోలేదు కదండి భలే వాడి బాబి ఇప్పుడు ఏమైందని నీ మనసులో ఉండే మాట నువ్వు చెప్పినావు మాకు ఇష్టం ఏదో ఒప్పుకుంటావు లేకుంటే తప్పేమీ లేదు కానీ ఇంకా పోయి రాబో నమస్కారం అండి గంగిరెడ్డి గన్ను తెచ్చు గన్ను గంగిరెడ్డి బాయ్ బాయ్ అల్లుడు ఏంటి మా ఏమైనా రాయలసీమ రాజుల సీమేనయ్యా 
అందుకే ఏడు కొండల వాడు ఈ ఏరియాలో తెలిసాడు నమో వెంకటేశ ఆ కత్తులు తిప్పడి వెంట్రా గొప్ప తీసి వేసేస్తారంటవా ఏం డౌటా తొందరగా పోనీరా బాబు ముందు బాంబులు ఎంటెమ్మడి సువోల్లో ధర వల్ల ఆ తరువాత అది కరెక్టే సార్ ఆంధ్ర నైజాం లో నన్ను ఒక్కడే ఇరక కొట్టారు సార్ ఇక నేను తట్టుకోలేదు సార్ మావా వెంకటేశ్వర్లు ఇంకా నీ పెళ్లి చూపులకి నేను రాను రా నాయనా ఈ దెబ్బలు నేను తట్టుకోలే నాయనా రే వాడు తొడ కొడితేనే నేను ఇలా అయిపోయానే వాడు నన్ను కొడితే నేను చచ్చిపోయి ఉండ ఉండ అయ్యో ఆ దేవుడే నీకు కాబోయే పెళ్ళాన్ని చూపించాలి నా వల్లగా స్వామి వినాయక నేనేం పాపాలు చేశానని అసలు నేనేం తప్పులు చేశానని నా పెళ్లికి ఎందుకు ఇన్ని విఘ్నాలు స్వామి నేనేమన్నా తప్పులు చేసుకుంటే దయచేసి మన్నించి నా పెళ్లి త్వరగా ఇటు చూడు స్వామి స్వామి వినాయక తండ్రి తదాస్తు స్వామి వినాయక ఇందు చాలా రోజులైందమ్మా నేను చూసి నీ జాబ్ కోసం నా కూతురు చేత రికమెండ్ చేయించాలా అది కాదంక డోంట్ వరీ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ అ మినిట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ కమిషనర్ గారు ఉన్నారా సార్ లోపు థ్యాంక్ యూ పెళ్ళైందా అంటే వివరాలు తెలుసుకోవడం తప్ప ఎవరో ఏంటో తెలియకుండా అడ్డమైన వాళ్ళందరికీ సంతకాలు చేసేస్తారా అది కాదు మేడం పెళ్లి ఎందుకు కాలేదు సరైన సంబంధం దొరక మేడం ఓహో డౌరీ ప్రాబ్లమా అబే పైసా కట్టం తీసుకునే టైప్ కాదండి నేను మరి ఎందుకు కుదరటం లేదు మీకేదైనా లోపమా నో నో ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ మీరే ఏదేదో అడుగుతున్నారు ఆ సరి విషయం చెప్పొచ్చు కదా ఎంత కావాలో అని యు మీన్ లంచమా నాకు లంచ్ ఆఫర్ చేస్తావా ఇట్స్ ఎ క్రైమ్ ప్లీజ్ నో ప్లీజ్ ఏదో తెలికేదో వాగేసాను ఓదలేండి మేడం ప్లీజ్ సారీ అండి సారీ అలా చెప్తే కుదరదు దేవుడి ముందు చెప్పావే అలా చెప్పు అది ఇక్కడ నన్ను చూస్తూ చేయడం ఇబ్బంది అయితే ఆ దేవుని చూస్తూ చేయి
వెంకటేశ్వర్ దేవుడు పట్టం చూసి మొట్టికాయలు కొట్టుకుంటేనే పనులు అయిపోతాయా ఏంటి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదా ట్రాన్స్ఫర్ డ్రాయింగ్ రూమ్ పోయి వచ్చే లోపే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావా ఏంటి సారీ సార్ సార్ అది కొంచెం నా ఫైల్ ఏ ఫైల్ అదే సార్ బ్లూ ఫైల్ టూ డేస్ తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్ సుబ్రావు సార్ ఆడవాళ్లతో చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి నాలాగా మాటల్లో ప్రవర్తనలో మనకు అనుకూలంగా ట్యూన్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడప్పుడు కొంచెం పొగిడేస్తుంటే చాలు మన కాళ్ళ దగ్గర పడి ఉంటారు బాగా కనిపెట్టారు ఎవరు డౌలింగ్ కాఫీ డౌలింగ్ వాట్ ఈ టేస్ట్ ఏమి రుచి బ్యూటిఫుల్ అంటే నిన్న బాలేదా మొన్న బాలేదా రోజు తాగేది కాఫీ కదా చాలా బాగుంటుందాస్టరు టైమ్ ఎంత ఇతనికి అసలు లైసెన్స్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఒకే బండి మీద వెళ్తున్నారు సార్ ముగ్గురు సార్ ఇవిడికి అన్ని ఉన్నాయి సార్ అరెస్ట్ చేసి లోపలే నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు మా యావిడ్ నన్ను ట్రేతో కొట్టినందుకు కానిస్టేబుల్స్ సార్ అమ్మాయికి పెరిగి పెట్టేయండి రాయ్ ఏం రాయాలి కప్పులు కాఫీలు తీసుకురావడానికి ట్రేలు కాఫీ కప్పులు మొయ్యడానికి ఇది రాయాలా అవును మరి ఏ వస్తువు ఎందుకు వాడాలో ఆడవాళ్ళకు తెలుస్తావట్లేదు మరి గురువుగారికి మా అన్నొప్పి ఇంకా తగ్గినట్లేదు అరవడానికి తడుకోవడానికి ప్రెస్టేజ్ ఫీల్ అవుతున్నాడు కానీ మామూలు దెబ్బ అది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ సైడ్ ఎంత సౌండ్ వచ్చింది అప్పడాల కర్ర పిండి ఒత్తడానికి అప్పుడు రికమెండేషన్ పెట్టావా సీఎం అయినా పిఎం అయినా ఒప్పుకోని తెలుసా హలో హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫోన్ ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నాడు కొంచెం లేట్ అయింది బంగారు బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నానమ్మా దానికి ఇన్ని బండపూతులు ఎందుకు గుర్తుందమ్మా గుర్తుంది నమస్తే నమస్తే మేడం ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఎవరో అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నారు మేడం పర్సనల్ మేడం అండి మేడం నేను వస్తున్నా పోలీస్ స్టేషన్ కి నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తావా వామ్ము ఇంకా నయం ఇక్కడ నేను డిఐజీ ఐజీ ఎస్పి వీళ్ళందరితో ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇంకా నయం భలే దానివేనే కాసేపట్లో హోమ్ మినిస్టర్ రాబోతున్నాడు వీళ్ళందరికీ నేను కదా రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేషన్ మొత్తం నాగుపేట్లో కదా ఉండేది ఎన్ని పనులు చూసుకోవాలి నేను నీకేం చెప్తావు నువ్వు నేను వస్తాను కదరా ఉన్నమ్మ తను నువ్వు కదా అది కాదు మేడం నేను ఒక రచయిత్రిని సార్ తన ఆత్మకథ నాకు డిక్టేట్ చేస్తున్నారు నేను రాస్తున్నాను ఎవరికి తెలియకూడదని నన్ను సెల్లో పెట్టి రాయిస్తున్నారు చదువు సిఐ సూరిబాబు పోలీస్ స్టేషన్ లో కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు గౌడీ గేదికి ఎక్కువ గున్న ఏనుగు తక్కువ అయిన తన పెళ్లాన్ని పర్వాలేదు చదువు అమ్మా గౌడీ గేదికి ఎక్కువ గున్న ఏనుగు తక్కువైన తన పెళ్లాన్ని తలుచుకుని బావురుమని గుండెలు బాదుకుంటూ రోధిస్తున్నాడు చెప్పాడా ప్రతి ముక్క ఆయన చెప్పిందే మేడం రాత మాత్రమే నాది ఇంకా చదవటం నా వల్ల కాదు ఎదురుగా దీనంగా చూస్తున్న స్టాఫ్ కి తన గతం చెప్పసాగాడు సూరిబాబు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వైదేహి సూరిబాబు క్లాస్మేట్ ఒక రోజు ఇద్దరు గుడికి వెళ్లారు బోర్న వర్షం మొదలైంది ఇద్దరు మండపంలోకి చేరారు చూపులు కలిశాయి మనసులు అతుక్కున్నాయి 
ఇద్దరు దగ్గరవుతున్నారు మధ్యలో ఎర్రగా మండుతున్న నెగడు ఇద్దరు గట్టిగా వాటేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒకరినొకరు అంతే మేడం ఇంకెక్కడేమి లేదు ఆ తర్వాత ఏంటి మీ రావటం చూసి ఆపేశారు మేడం సరే రాసింది చాలు అయిపోయాడు